అంటే సార్ నేను మా పాప బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతుంది బాబు సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు ఏది చేసినా జగన్ గారు ఆలోచించి చదువుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు కాబట్టి ఏది చేసినా మంచిగా చేస్తారు ఒక డిప్లొమా చేస్తే వన్ ఇయర్ అప్రెంటిస్ చేస్తే దాని మీద అవగాహన వస్తుంది పాప బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదో మళ్ళీ అప్రెంటిస్ ఏదో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క దానిలో ఉంది మళ్ళీ జగన్ గారు కూడా పెట్టడం కూడా వీళ్ళందరికీ ఒక చదువుకున్నాం అనేది కాకుండా దాని మీద అప్రెంటిస్ చేయడం వల్ల దాని మీద అవగాహన ఇప్పుడు వీడియో షూటింగ్ తీసి అతను కొత్త అతను కెమెరా ఇస్తే అతను ఎలా చేయాలో తెలియదు అదే దాని మీద ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ దాని మీద ఒక అప్రెంటిస్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ అంతను లాంగ్ షాట్ ఎలా తీయాలి స్లో షాట్ అలాగే చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ అప్రెంటిస్ చేయడం వలన చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో మా వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది రేపొద్దున మన వాళ్ళు యుఎస్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి ఉద్యోగాలకు కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను జగన్ గారు చేసింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని నమ్ముతున్నాను సార్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఒక మనిషికి ఆ డిగ్రీ అయిపోగా వన్ ఇయర్ వాళ్ళకి అప్రెంటిస్ పెడితే దానిలో ఉన్న అవగాహన ఆ పని ఎలా చేయాలి వాటి మీద అవగాహన ఉన్నప్పుడు అతను రేపు వద్దున ఏమన్నా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఏ ఎగ్జామ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఏది పడినా కానీ ఆ తీసుకున్న దాని మీద అతను ఎగ్జామ్ రాయడం రిటర్న్ టెస్ట్లు వాటి మీద మంచి మార్కులు వస్తాయి మంచి మార్కులు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఉద్యోగాలు రావటం వాళ్ళకే నైపుణ్యత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావటం రోజున ఇన్ని నూట పది నూట ఇరవై కోట్లు ఉన్న ఇండియాలో గవర్నమెంట్ జాబ్ రావటం అనేది కొంచెం అయినా కానీ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా కానీ అప్రెంటిస్ అనేది కంపల్సరీ జగన్ గారు పెట్టింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని నేను విశ్వసిస్తున్నాను జై జగన్ ఇప్పుడు జగన్ గారు డిగ్రీకి బీటెక్ ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేసి అప్రెంటిస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అదొకటి జియో పాస్ చేశారు అది చాలా మంచిదే ఎందుకంటే డిగ్రీ చదవగానే బయటకు వచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు ఏదో చిన్న చిన్న జాబులు చేసుకుంటున్నారు అట్లా కాదు నువ్వేదైతే ఇప్పుడు డిగ్రీలో సివిల్ చదివాడు అనుకో దానికి సంబంధించి వన్ ఇయర్ అప్రెంటిస్ చేశాడు అనుకో రేపొద్దున ఏదన్నా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి జాబ్ జాబ్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే నువ్వేం చేసావంటే నేను ఇలా ఒక ఒక వన్ ఇయర్ ఒక కంపెనీలో అప్రెంటిస్ చేశాను లేకపోతే ఇక్కడ చేశాను అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా ఉద్యోగం ఇస్తారు ప్లస్ వాడు జాబ్లోకి ఎప్పుడైతే జాయిన్ అవుతాడో ఆ రోజు నుంచి కూడా మనవాడు చాలా షార్ప్గా ఉంటాడు దీంట్లో అసలు తప్పు పట్టాకి కానీ ఏం లేదు నేను కూడా దీని ఈ విషయంలో నేను నాకు తెలిసింది మా అబ్బాయి అన్నాడు నాన్న ఇట్లా పెట్టారు ఇంజనీరింగ్కి ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా పెట్టారు నాకు అనవసరమో అని అనుకున్నాను అన్నాడు నేను కాదు అలా కాదు ఒక వన్ ఇయర్ ఇలా చేస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది నీకు జాబ్ జాయిన్ అయ్యావు కానీ నేను ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు కాలేజీలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తారు నేను ఎక్స్ అప్రెంటిస్ చేశాను అంటే వాళ్ళకు కూడా వెయిటేజ్ ఇస్తారు దానిలో ఎప్పుడు జగ్గను చేసేదాన్ని ప్రతిదాన్ని క్వశ్చన్ చేయకూడదు చేసిన దాని గురించి ఆలోచించాలి ఒకసారి ఆలోచించి ఇది మంచా కాదు ఈ మంచి పిల్లలకు జరుగుతుందా లేకపోతే పెద్దలకు జరుగుతుందా ఆలోచించుకున్నాక మాట్లాడాలి ఏదో ప్రతిపక్షం కానీ ఎవరైనా కానీ దాని గురించి చదువుల గురించి అసలు ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు అబ్బా చదువు గురించి అంత చేస్తే అంత మంచిది ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎయిట్ జీ ఏదో నడుస్తుందంట ఆ ఎయిట్ జీ కూడా నాకు చాలట్లేదు అని అక్కడ పిల్లలు ఫైట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్తో మనది ఫోర్ జీ పెట్టి రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఫైవ్ జీ పెడతానంటున్నారు ఫోర్ జీ కూడా ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి సెల్ టవర్స్లో ఎక్కడ ఎక్విప్మెంట్ని ఇన్స్టాల్ చేయలే నాకు తెలుసు అది చేయలే అంటే మళ్ళీ ఫైవ్ జీ రావాలని ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది ఇవన్నీ ఊరికే డాండాకరే మాటలు కాదు ఫైవ్ జీ వచ్చింది ఫోర్ జీ వచ్చింది కాదు మనం మనం మనకి సమాజానికి ఉపయోగపడే టెక్నాలజీ ఎంత తేగలిగాము ఏంటి మన పిల్లలకి ఎంత స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఆ స్కిల్స్ ఉంటే ఎక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి ఆ జాబ్స్ రావాలంటే ఏది ఒక ట్రైనింగ్ అవ్వాలి అయితే అది చూసుకోవాలి కానీ ప్రతి అసలు ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడినా అది పెట్టారు ఇది పెట్టారు అంటాడు అబ్బా ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడకూడదు ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎవరు పెట్టినా కానీ మంచిదే అని అనాలి అంతేగాని ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడకూడదు దానివల్ల ఒక కుటుంబం బాగుపడుద్ది వ్యవస్థ బాగుపడుద్ది మన సమాజం బాగుపడుద్ది మంచిది జాబ్ ఇస్తా ఉంటే మంచిదే కదా నిరుద్యోగులు కూడా ఇంకా బాగుపడతారు వాళ్ళని విన్నబెట్టినట్టు ఉంటుంది ఎలా ఉందో అలాగే జరగాలి పెంచుతూ వల్ల తల్లిదండ్రుల మీద ఒత్తిడి ఎక్కువ పడేది ఉండిలాగ చదివించుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు కొద్ది ఒత్తిడి పడినట్టే కదా ఎలా ఉన్నది అలాగ ఉంచాలి పెంచుతూ వల్ల కొద్ది తల్లిదండ్
అని మేము అనుకుంటున్నాం మా ఒపీనియన్ అది పెంచకుండా ఈ బీటెక్ మీదే జాబ్ వచ్చేలాగా చూడాలి ఇప్పుడు బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళంతా జాబులు చేయట్లేదా అలాగే ఇయర్స్ స్టడీకి వేస్ట్ అవ్వట్లేదు వన్ ఇయర్ ఏజ్ సహకరించదు మళ్ళీ ఏజ్ పెడతాడు ఏజ్ బార్ అంట మేమంతా మేము చదువుకొని డిగ్రీలు ఏఎన్ఎం చేసాం మమ్మల్ని మాతో నైంటీ టూలో మాకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు నేను మా పాపని ప్రెగ్నెంట్తో నైన్ మంత్స్ కడుపుతో ఉండి కూడా నేను ట్రైనింగ్కి వెళ్ళా కానీ నాకు ఇంతవరకు జాబ్ రాలేదు మరి నా ఏజ్ కూడా ఇప్పుడు బార్ అయిపోయింది ఉద్యోగాలు లేవు నేను ఏఎన్ఎం చేసా మరి డేటు మరి వయసు దాటిపోయింది మరి మొన్న కొత్తగా రీసెంట్గా ఏఎన్ఎంస్ తీశారు మరి మాకు రాదు ఇక పోస్టు ఇక మేము చేసి వేస్టే కదా అట్లా బార్ అయిపోద్ది పిల్లలు చదువుతూ ఉంటే ఏజ్ బార్ అయిపోద్ది కదా మరి అలాంటివి కూడా చూడాలి ప్రభుత్వం మేము చేస్తాం చదువుకుంటాం మాలాంటి వాళ్ళందరూ వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా నేను ఆర్టీసీ కండక్టర్గా జాబ్ చేసేదాన్ని మాకు కూడా ఇలాంటి వేధింపులు అయ్యే నేను అసలు ఉద్యోగం చెప్ప చేయకుండా మానేసి వచ్చా నేను జాబ్ చేస్తూ చేస్తూ ఒక టూ ఇయర్స్ చేశాను చేసి నాకు అక్కడ బర్డన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి ఒక నేను ఏ చేసినా సరే కొద్దిగా చిన్న ఎస్ఆర్ స్కూటీ జరిగిన నన్నే ఊ అక్కడ అందరు ఉండగా ఎవరిని అడగకుండా నన్నే నన్ను కూడా వేధించాలని చూశారు నేను లైంగికంగా వేధిస్తానికి ఆ వేధింపులు భరించలేక నేను ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి బయటకు వచ్చేసా ఇప్పటివరకు నేను దాని గురించి ట్రై కూడా చేయలే అప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్లో అప్పటి నుంచే ఉన్నాయి అప్పటి నుంచే ఇలాంటి చట్టాలు వస్తే మాలాంటి లేడీస్ బయట ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు బతుకుతారు గవర్నమెంట్ జాబ్ని వదిలేసుకున్నా ఇలాంటి వాటి గురించే ఎవరు చర్య తీసుకోరు పై ఆఫీసర్కి వెళ్ళినా పై ఆఫీసర్ కూడా అదే అడుగుతాడు ఒకసారి బయటికి రామ్మ మాట్లాడతా నీతో నీతో మాట్లాడిన తర్వాత నేను సెటిల్ చేస్తా అన్న ఈ ఎన్నో జరిగినాయి నా జీవితంలోనే అలాంటివి ఉన్నాయి బాబు అలాంటివన్నీ ఖండిస్తేనే ఆడపిల్లలు మాలాంటి మధ్య వయసు వాళ్ళైనా ఆడపిల్లలైనా ముసలోళ్ళైనా బయటకు వచ్చి బతకగలుగుతారు ఉండ నాలుగు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు బీటెక్కి ఆ ఉండ టైంలోనే వాళ్ళకి నేర్పుతానన్న విద్య ఫర్దర్గా వన్ ఇయర్లో వాళ్ళకి స్కిల్ నేర్పుతానన్నది దీంట్లోనే ఇంకొక అవరో టూ అవర్సో తీసుకొని దీంట్లోనే నైపుణ్యం చేసి విద్యార్థుల జీవితంతో ఆడుకోకుండా చక్కగా కనుక ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఆ టైం వాళ్ళకి సఫిషియంట్గా సరిపోద్ది అదే విధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏ అయితే కాలేజీలు ఉండయో ఆ కాలేజీల్లో స్కిల్ కలిగిన లెక్చరర్స్ ఉండాలి ఆ లెక్చరర్స్ ఉండేటట్టు చూడటం అనేది గవర్నమెంట్ మీద బాధ్యత ఆ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి కరెక్ట్గా ఉండవాటికే పర్మిషన్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి కూడా చర్య తీసుకున్నట్టయితే ఆ ఐదో సంవత్సరం నేనేదో స్కిల్ చెప్తాను వన్ ఇయర్ కనుక పెంచినట్టయితే వాళ్ళకి చెప్తామని వాళ్ళు చెప్పడం అని ఆ తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆ ఫీజులు కట్టుకునే దాంట్లో కూడా భారం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటుంది ఆ పిల్లల జీవితాలకు కూడా వన్ ఇయర్ అనేది అనవసరంగా దుర్వినియోగం అవుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ పరిగణలో పెట్టుకొని ప్రజలను అసలు విశ్వసించకుండా అసెంబ్లీ గెలిపించిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు మేనిఫెస్టో ఒకటి వెళ్ళిన తర్వాత చేసుకునే సబ్సిక్వెంట్ చేసుకునేటటువంటి విధులు వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళకు కమిటీలు వేసి ఆ కమిటీల ద్వారా ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి ప్రజలను అడిగి చర్చించుకొని దాన్ని తగిన నిర్ణయం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎవరికైనా అందరికీ సౌభాగ్యంగా ఉంటుంది అంతే తప్ప వన్ సైడ్గా తీసుకొని నిర్ణయాలు ప్రజల మీద రొద్దటం అనేది ఏది మంచి పద్ధతి కాదు ఎవరు ఏ చేసినప్పటికి కూడా కాబట్టి అవన్నీ పరిగణలో తీసుకొని చేసుకుంటే మంచిది మరి ఇబ్బంది కదా రిలీఫ్ అయినా సరే కొందరు చదువుకున్న వాళ్ళకైతే బడినే చదువులేని వాళ్ళకి పర్లేదు ఫ్రీగా ఉంటుంది చదువుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకా సాగుతుంది అన్న ఇది వస్తుంది అంతే ఉద్యోగాల కొరత కోసం దాన్ని సాగదీస్తున్నారు అంతే ఇప్పుడు వచ్చేసి డిగ్రీ వన్ ఇయర్ పెంచడం అనే కాన్సెప్ట్ ఒక రకంగా స్టూడెంట్కి చాలా ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే గబాలను స్టడీస్ అవ్వ చేసుకొని మేము జాబ్ చేయాలి ఇంట్లో వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి నా లైఫ్ సెట్ అవ్వాలని ఆలోచిస్తాడు అలాంటి వాడికి ఒక వన్ ఇయర్ పెరగడం అంటే అది చాలా బర్డెను వీళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే వేరే సిస్టమ్స్ పెట్టవచ్చు అది సెకండరీ వీళ్ళకి మాత్రం ముఖ్యంగా ఇలా చేయడం స్టూడెంట్కి బర్డెను యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్గా తీసుకుంటే గవర్నమెంట్కి చాలా మంచిది ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక వన్ ఇయర్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల ఈ పోస్టులు కానీ కేటగిరీలు కానీ ఆటలో ఆటలో చదివిస్తే కొద్దిగా టైం ఆపుతారు కదా సో దానివల్ల అది చాలా గవర్నమెంట్కి మంచిది స్టూడెంట్ పరంగా తీసుకుంటే అది అంత కంఫర్టబుల్ కాదు అండ్ పోస్టింగ్ లేకపోయినా ఇప్పుడు వాలంటీర్లు అని వచ్చింది అలాంటివి ఏమన్నా ఇంకా వేరే వేరే అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి కాకుండా వేరే వేరే ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఉంది దీంట్లో కూడా తీసుకురావచ్చు లేదు మెకానికల్ ఉంది దీంట్లో కూడా తీసుకురావచ్చు గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఫండ్ అంతా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది కదా అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ నుంచే సమ్ వాలంటీర్స్ అని వచ్చి
అలాగే ఇప్పుడు మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ తర్వాత సివిల్ ఏ కేటగిరీ అయినా గవర్నమెంటే వస్తుంది వాలంటీర్కి ఓ బిల్డింగ్ కట్టాలి గవర్నమెంట్ వాలంటీర్ వస్తాడు కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మీరు బిల్డింగ్ కట్టుకోండి లేదు ఈ మెటీరియల్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ కానీ గూడ్స్ ఏవైనా సరే ఇవన్నీ తెలియాలి లెక్కలో అర్థమైందని చెప్పిన పోస్టింగ్లు ఆ టైప్ ఇస్తే చాలా మంచిది ఒక వన్ ఇయర్ పెంచిన ఇప్పుడు బీటెక్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పెంచుతున్నారంటే మరి ఈరోజు స్ట్రెంత్ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్కే టూ ఇయర్స్కే చేసేసి బీటెక్లో బయటకు వచ్చి మాకు జాబులు లేవు అని తిరుగుతున్నారు నా నాకు తెలిసి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం పెట్టడం మంచిది అనిపిస్తుంది నాకు కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్ చూసుకుంటే ఎలా ఉందంటే తక్కువగానే ఉంది ఒక సంవత్సరం పెడతాం వాళ్ళు ఏముంది కొంచెం నాలెడ్జ్ పెరిగిద్ది కుర్రలు కొంచెం నాలెడ్జ్ పెరిగిద్ది కాస్త ఇది ఉండిద్ది అంతే కదా ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్కి అయిపోయి సర్టిఫికేట్ పెట్టుకుని బీటెక్ అయిపోయింది నాకు ఉద్యోగం రాలేదే కదా ఇంకో సంవత్సరం చదువుకుంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ పెరిగిద్ది మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కూడా బాగుండేది నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సంవత్సరం ట్రైనింగ్ అంటున్నారు త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అంటున్నారు ఈ కుర్రలు లేక డబ్బులు తీసుకోవటం ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకు లక్ష రెండు లక్షలు తీసుకోవటం ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఆ డబ్బులు అలిగించి మళ్ళీ పంపించడం ఇదే జరుగుతుంది బయట ఎక్కడైనా సరే కాబట్టి ఏంటంటే జగనం చేసింది ఏదైనా కరెక్ట్ దానిలో డౌట్ ఏం లేదు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ